मोदी की जबरदस्त कूटनीति की दुनिया एक बार फिर कायल हो गई है दुनिया मानने लगी है कि मोदी से बड़ा कोई कूटनीतिज्ञ नहीं है जिसने एक गंभीर मुद्दे को एक ही झटके में हल भी कर दिया और दुनिया को उसका समर्थन भी करना पड़ा मोदी ने जिस प्रकार जम्मू कश्मीर को लेकर एक साथ कई बड़े फैसले लिए उससे विश्व स्तरीय नेताओं में उनका कद बहुत ऊंचा हो गया है अमरीकी विश्लेषकों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह कठोर और अधिक फैसले लेने वाला उनके मुकाबले का कोई नेता दुनिया में नहीं है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद डिप्लोमेसी के स्तर पर भारत के होमवर्क के सामने पाकिस्तान के बुरी तरह पिटने के बाद इमरान खान खुद अपने ही देश में सवालों में घिर गए हैं उधर अनुच्छेद 370 पर भारत का अंदरूनी मामला बताकर सपोर्ट करने वाले मुल्कों की तादाद बुधवार को और बढ़ती रही भारत को इस मुद्दे पर अहम सफलता तब मिली जब भारत के समर्थन में मालदीव खुलकर सामने आया मालदीव ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला है और हर देश को अपनी जरूरतों और हित के अनुसार कानून बदलने का अधिकार है मालदीव का बयान सामरिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है खासकर तब जबकि चीन ने खुलकर भारत के फैसले का विरोध किया था लेकिन अमेरिका और भारत की तरफ से मिले जवाब से चीन कसमसाकर रह गया है इससे पहले श्रीलंका की तरफ से भारत को मिला समर्थन भी पाकिस्तान को नागवार गुजरा था दरअसल भारत ने इस मुद्दे को सफलता के मुकाम पर पहुंचाने के लिए एक लंबी कूटनीतिक रूपरेखा तैयार की थी जिस पर अरसे से काम चल रहा था भारत ने कश्मीर के मसले पर पहले ही पूरे विश्व समुदाय को हकीकत से अवगत करा दिया था जिससे पाकिस्तान के झूठ को काउंटर करने में मदद मिली दरअसल जब भारत में पिछले पांच दिनों तक संशय का माहौल बना हुआ था और लोग कश्मीर में भारत सरकार के उठाए गए कदमों से चकित थे तब दुनिया के बड़े देशों खासकर अमेरिका, जापान फ्रांस रूस और इजराइल देशों को कश्मीर मसले पर भारत विश्वास में ले चुका था इस मुद्दे को सफल बनाने की खातिर पिछले दस दिनों से विदेश मंत्री एस जयशंकर अमरीका सहित सभी अहम देशों से लगातार संपर्क में थे खबर यह भी बाहर आई है कि मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप से अनुरोध किया था कि यह विषय गंभीर है और वह इस पर ट्वीट करने से बचे मतलब फिर से कुछ बड़ा होने वाला ट्वीट ना करें इससे यह भी साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने की जानकारी पहले से थी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत के सख्त स्टैंड को भाप लिया था उसे पता चल चुका था कि भारत कश्मीर में बड़ा कदम उठाने जा रहा है इसलिए शाह महमूद कुरेशी ने फटाफट यूएन को चिट्ठी लिखी थी लेकिन इसके बाद भी भारत ने उसे पूरी तरह अलग थलग कर दिया अमेरिका ने जहां पाकिस्तान को इग्नोर किया वहीं इस्लामी देशों के संगठन ने हालात पर चिंता जताने के अलावा इसमें आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया पाकिस्तान को सबसे अधिक उम्मीद इन्हीं देशों से थी संयुक्त अरब अमीरात पहले ही भारत का समर्थन कर चुका है पांच अगस्त को फैसला होने के बाद भारत ने तुरंत यूरोपीय देशों से संपर्क साध लिया था पर मामला यहां तक नहीं है असली छिचालेदार तो अब पैंसठ साल की उम्र में दूल्हा बने इमरान की हो रही है जिस घोड़ी पर वह सवार होकर निकले थे वह नीचे से निकलकर भाग चुकी है अब बाजवा और फवा चौधरी उसे कंधों पर उठाए खड़े हैं जबकि पाकिस्तान की जनता तहमदों की सीढ़ी बनाकर उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है मतलब दो हफ्ते पहले पाकिस्तानी जनता गधैया नृत्य करते हुए जिस इमरान खान के अमरीकी दौरे का गुणगान कर रही थी और उसे इमरान खान का मास्टर स्टॉक बता रही थी वही अब इसे बड़ी हार बता रही है इमरान खान की पूरे देश में फजियत हो रही है और अब तक जो इस भिकारी आजम का साहुकार समझने लगे थे अब फिर से कटोरा छाप बुलबुला मानने लगे है जो कभी भी फूट सकता है या फोड़ा जा सकता है पाकिस्तानी मीडिया इसे बहुत बड़ी हार मान रही है उसने भारत से मिली इस हार की तुलना उन्नीस के युद्ध में हुई हार से करके इमरान खान की तस्वीर पर लाल रुमाल बंधवा दिया है कमाल की बात यह है कि इमरान खान अपनी फजियत बचाने के लिए उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं जिससे कंगाली से जूझते इस देश की अर्थव्यवस्था और बदतर हो जाएगी पाकिस्तान ने भारत से सभी डिप्लोमेटिक संबंध खत्म करने का फैसला किया है और पाकिस्तान में भारत के राजदूत अजय बिसारिया को वापस भेज दिया गया है जबकि पाकिस्तान के नवनियुक्त उच्चायुक्त को भारत ने भेजने का फैसला किया है पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापार खत्म करने के साथ नौ में से तीन हवाई क्षेत्रों को फिर से बंद कर दिया है पर पाकिस्तान के विश्लेषक मानते हैं कि इससे भारत पर क्या दबाव पड़ेगा 
या तो पाकिस्तान द्वारा अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी जा रही है आने वाले दिनों में इमरान सरकार के फैसलों से पाकिस्तान की हालत और खराब हो जाएगी मतलब यह मुल्क कश्मीर के कारण जितना सत्तर सालों में बर्बाद हुआ उससे कहीं ज्यादा अब इसका बाजा बजने जा रहा है यानी पाकिस्तान की हालत पर यह कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि सूत न कपास घर में लट्ठम लट्ठा आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे शीघ्र बैठोगी तब तक के लिए अनुमति दीजिए जय जवाब जय किसान जय हिंद वंदे मातरम